Hello YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for you. और Horizon Tech for you के आज के इस quick video में मैं आपको बिल्कुल short में बताऊंगा कि how to enable, disable और move page file. तो first of all तो इस video को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि page file क्या होती है, virtual memory क्या होती है, उसके advantages as well as disadvantages और उसको disable या enable करने के भी advantages और disadvantages आपको अच्छे से सही से समझ में आने चाहिए तभी आपको ये जो particular action है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपको ये सब पता नहीं है तो हमारी channel पे already एक video है page file related, virtual memory related तो आप जाके उसे देख सकते हो और अच्छे से उसको समझने के बाद ही इस video को देखिए ताकि ये video आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो first of all तो आपको करना कुछ नहीं है अगर page file को आपको disable करना है, enable हो करना है वैसे by default windows में ये जो page file है वो enabled होती है जो आपकी default system drive है यानी कि जो boot drive है आपकी जो C drive है वो चाहे कोई भी drive हो hard disk हो SSD हो जो भी particular C drive है आपकी उस पे ये by default पेज फाइल एक क्रिएट की जाती है और इसे सिस्टम के थ्रू ही मैनेज किया जाता है यानी कि इसकी जो साइज है वो एक कोई फिक्स नहीं होती जब सिस्टम को जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आपकी रैम फुल हो जाती है तब पेज फाइल में सारा डेटा लोड किया जाता है और पेज फाइल की साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज अपने आप होती है ऑटोमेटिकली होती है अब मैं आपको बताता हूं कि इसे मैन्युअली कैसे करते हैं इसे डिसेबल कैसे करते हैं और उसे मूव कैसे किया जाता है सबसे पहले तो आपको माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना है ठीक है आपको माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके सबसे नीचे जो प्रॉपर्टीज का जो ऑप्शन होता है उस पे क्लिक करना है अगर आप विंडोज 7 पे हो तो थोड़ा सा इसका लेआउट है वो डिफरेंट होगा ठीक है विंडोज 8 पे हो तो 8.1 पे हो तो डिफरेंट होगा और 10 पे हो तो डिफरेंट होगा लेकिन सभी के सभी विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी के सभी जो वर्जन है उनमें सब में ये जो प्रोसेस है वो सेम है ठीक है आपको सबसे पहले ये ढूंढना है एडवांस सिस्टम सेटिंग जैसे ही एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएगा उसमें से सबसे पहला जो ये टैब है ठीक है सबसे पहला ये जो बटन है परफॉर्मेंस रिलेटेड उस पे आपको यहां पे सेटिंग पे क्लिक करना है जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो दूसरा विंडो अपीयर हो जाएगा उसमें से ये विजुअल इफेक्ट के बगल में जो एडवांस टैब है उस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहां पे जो वर्चुअल मेमोरी लिखा हुआ है उस पे यहां पे आपको क्लिक करना है चेंज पे जैसे ही चेंज पे क्लिक करोगे आपके अभी मैंने सिस्टम की जो पेज फाइल है उसको मूव किया हुआ है मैं उसे मैन्युअली मैनेज करता हूं लेकिन आपके सिस्टम में यहां पे ये जो बटन है वो क्लिक होगा ऑटोमेटिकली मैनेज पेज फाइल ठीक है फॉर ऑल द ड्राइव तो एक ही जितनी सिस्टम में ड्राइव्स लगी होंगी उसमें से ये जो सी ड्राइव है यानी कि विंडोज की जो बूट ड्राइव है उस पे ही पेज फाइल मैनेज की गई होगी यानी कि उस पे ही पेज फाइल क्रिएट होती है तो यहां पे जैसे विंडोज के आगे नन लिखा हुआ है आपके सिस्टम में सिस्टम मैनेज जो ये मैंने डी पे लगाया है वो यहां सी पे होगा यानी कि सी ड्राइव पे पेज फाइल बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है और उसका साइज भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है जैसे जरूरत पड़ती है तो अब इसे डिसेबल कर से डिसेबल कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं जैसे यहां पे क्लिक किया हुआ है पहले तो आपको यहां पे अनचेक करना है उसके बाद जो भी यहां पे साइज है जैसे इस पर्टिकुलर अभी पेज फाइल को मुझे डिसेबल करना है तो यहां पे अभी सिस्टम मैनेज मैंने रखा है ऑटोमेटिकली लेकिन जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे नो पेजिंग फाइल उसके बाद जैसे ही सेट पे क्लिक करोगे पेज फाइल को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा सिस्टम की किसी भी ड्राइव पे पेज फाइल नहीं है अभी ठीक है अब इसके बाद आपको यहां से ओके ओके करके सब सारे बटन पे यहां पे ओके क्लिक करना यहां पे ओके पे फिर यहां पे ओके पे यहां से सब बंद करके आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है तो पेज फाइल रिमूव हो चुकी होगी और अगर आपको इसका कंफर्मेशन चाहिए कि पेज फाइल परमानेंटली रिमूव हो चुकी है या नहीं तो आपको जो फोल्डर ऑप्शंस होते हैं वहां से जो सिस्टम फाइल को हाइड किया जाता है वो अनचेक करके आप उसे देख सकते हो कि वहां पे सिस्टम फाइल में जो पेज फाइल पेज फाइल डॉट एस वाई एस सिस्टम फाइल जो क्रिएट होती थी वो अभी वहां पे नहीं होगी पहले वो होती है लेकिन वो हिडन होती है नॉर्मल कंज्यूमर उसे नहीं नॉर्मल जो कंप्यूटर यूजर होता है वो उसे नहीं देख सकता ठीक है अब बात करते हैं कि ये ये तो हो गई डिसेबल की बात अब बात करते हैं उसे मूव कैसे किया जाता है तो वैसे ही जैसे अभी सी पे था वहां पे आपने नो पेज फाइल सेट कर दिया अब आप चाहते हो कि मुझे किसी और ड्राइव पे से मूव करना है तो अब मैं हम बात करते हैं कि किसी और ड्राइव पे से क्यों मूव करना पड़ता है अगर आपके सिस्टम में आपकी जो बूट ड्राइव है वो एक कोई सिंपल हार्ड डिस्क है या एसएसडी है लेकिन आपके पास और एक ऐसी कोई ड्राइव है जो उस पर्टिकुलर ड्राइव से भी आपकी जो बूट ड्राइव है उससे भी फास्टर है 
तो आपको डेफिनेटली पेज फाइल को उस पर्टिकुलर ड्राइव पे जो फास्टेस्ट ड्राइव है आपके सिस्टम की आपके सिस्टम की उस पर मूव करना चाहिए ठीक है तो हमने एक रेड एरे क्रिएट कर रखा है जो कि डेफिनेटली एक सिंगल ड्राइव से तो फास्टर ही होता है जो एरे होता है हम रेड ज़ीरो है ये तो एक जो सिंगल ड्राइव होती है उससे जो दो उस रेड का जो परफॉर्मेंस होता है वो सिंगल ड्राइव से तो ज़्यादा होता है तो आप उसे चाहें तो इस पर्टिकुलर रेड कन रेड पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अगर आपके सिस्टम में ऐसा कोई पार्टीशन या ऐसा कोई ड्राइव अवेलेबल नहीं है जो कि बूट ड्राइव से फास्टर हो तो आपको डेफिनेटली उसे आ, उस पर्टिकुलर ड्राइव पे ही रखना चाहिए जो आपकी बूट ड्राइव है जो हार्ड डिस्क है एस एस है डजन मैटर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एस एस अपग्रेड कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो लेकिन अगर हार्ड डिस्क पर भी हो अगर आप तो आप उसे कर सकते हैं और अगर आपकी आपकी जो रैम की रिक्वायरमेंट है जैसे मैंने कहा था आपने पेज फाइल वाले वीडियो में आपको पता है कि आपके सिस्टम में इनफ रैम है इनफ मेमोरी है सिस्टम मेमोरी और आप इतना ज़्यादा मेमोरी का यूज़ नहीं करते हो आपको इतने ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट नहीं है यानी कि आप सिक्सटी टू सेवेंटी टू एटी परसेंट ही रैम का यूटिलाइजेशन कर पाते हो तो आपको डेफिनेटली इस पेज फाइल को डिसेबल कर देना चाहिए इससे विंडोज़ का परफॉर्मेंस बढ़ता है और जैसे मैंने कहा आपकी जो बूट ड्राइव है वो थोड़ी सी स्लोअर है तो आपको पेज फाइल को किसी फास्टर ड्राइव पर मूव uh, कर देना है इससे भी विंडोज़ का परफॉर्मेंस एनहांस होता है और ये वीडियो मैंने इजीली बनाया है उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसका डेमो दूंगा लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया आपने किसी और वर्क की वजह से लेकिन ये डेमो मैंने इसीलिए बनाया है तो आप ये कीजिए ये डेफिनेटली हेल्पफुल है और इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही कोई एक्शन लीजिए ये सारी जो चीज़ें हैं आपको इसकी ज़रूरत है नहीं है कैसे किया जाता है मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए इन सब को अच्छे से समझ लेने के बाद ही आपको इसे मूव करना है तो मूव कीजिए डिसेबल करना है तो डिसेबल कीजिए या फिर डेफिनेटली जो बाई डिफ़ॉल्ट है एक्टिवेट होता है बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है उसे इनेबल्ड ही रहने दीजिए सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है कुछ कंफ्यूजन है कुछ क्वेरी है नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए बताइए मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक अर गाइस लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच